Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Berseria. Und wir werden uns in diesem Part mal in den Ruinen von... Ach, ich habe schon wieder vergessen. Faldis! Ach, Gottes Willen, ich kann mir solche Namen nicht merken. Faldis, weiter umsehen. Wir müssen noch ein paar Sicherheit machen und werden uns dann langsam aber sicher zu der Kammer begeben, wo sich unsere liebe Melissa befinden soll. Und werden uns dann... Hoffentlich mit unserem diplomatischen Geschick, das heißt Velvet wird sie wahrscheinlich mit ihrer Waffe bedrohen. Ähm, hoffentlich auf unsere Seite ziehen können. Mal gucken, was uns erwartet. So. Boom, Shotgun, Lorca. So. Wir haben den ersten Schalter, haben wir schon mal gefunden und haben uns jetzt schon mehr oder weniger vorgenommen. Jetzt, äh, oh, welches nehmen wir denn? Wirkung Verlängerung, ja, von langsam ist gut. Äh, dass wir uns jetzt so auf dem Weg zum zweiten machen. Wir haben schon eine Vermutung, was ist. Wir müssen uns eigentlich direkt auf der entgegengesetzten Seite der Halle hier. Schauen wir mal, ob das auch tatsächlich so ist. Ja, sehr gut, gib mir ruhig eine. Ponys hier. Lass doch den kleinen Spiel in Ruhe, ja? Boom. Perfekt. Ach, das wird mich an dieser Stun-Effekt auch noch. So. Uh, Fähigkeit Bürger und Federtritt haben wir gemeistert. So. Hopp, 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 hopp. Habe ich noch irgendwas? Achso, ja, Läuferglück, genau. Würde ich sagen, wir ändern mal ein klein bisschen die äh, Formation. Jetzt beispielsweise hier mal in den Normal und Magilo mal reinnehmen. So, und da ist das zweite Ding. Das habe ich eigentlich. Hätte ich, wie habe ich das eigentlich übersehen können? Das ist direkt auf dem Weg. Egal. Ah. Ich will noch was direkt in den Angriff rein. Aber mal zwischendurch ein bisschen Abwechslung, denke ich mal. Sonst haben wir ja jahrzehntelang nur die gleichen Fehler in der Gruppe. Ah. Wer ist der Nächste? Sehr schön. So, weiter geht's. So, ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie ich das übersehen habe kann, aber irgendwie habe ich es übersehen. Jetzt geht's aber weiter. Bin gespannt, ob wir dann schon direkt bei der Kammer sind oder ob da noch ein bisschen was auf uns zukommt. Hm, noch mehr Zombie-Viecher. Oh ja! Sehr schön! So. Oh. Er wollte was von mir. Ich habe nicht verliehen. Schöne Kombo. Uh. Mystische Meister. Ich muss mal eh gucken, ob ich da demnächst mal einen anderen, einen anderen Titel anlege. Das hat sich ja schon zwischendurch mal gezeigt, dass das Ändern von den Statuswerten durch die Titel ab und zu schon echt nützlich sein kann. Wir haben ja schon mal gesehen, dass manche Titel halt äh, die Verteidigungsstärken, manche mehr den Angriff. Manche unsere elementare Resistenz und sowas. Also von dem her können wir uns mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ach, da ist noch was? Ja, ja, komm mal, ja. Ein bisschen leveln ist gut. Ich werde ich jetzt immer, immer level-lastiger, grind-lastiger. Aber das macht halt Sinn, weil wir jetzt auch langsam in die gefährliche 
zu viel hier kommen. Gefährlich für Bosse. Alles ein bisschen gefährlicher. Hallo, hör auf zu Glocke. Da so, geht doch. Sehr schön. So, Schockwerk gemeistert. Das ist auch der Grund, warum ich das mache. Unter anderem, damit die, die ganzen Ausrüstungsgegenstände meistern. Giftwehr. Sehr gut. Ich habe so viele Items. Ich müsste eigentlich die auch mal irgendwann mit der Zeit mal ein bisschen verbrauchen. So. Und wo sind wir hier? Irgendeine... Irgendeine Art Halle. Mit einem Haufen von diesen Seelen, die man einsammeln kann. Ah, da ist eine von diesen Schaltern. Da habe ich heute schon das Segel gesehen da an der Seite. Aber wo die Schalter sind, habe ich noch nicht gesehen. Das ist jetzt der erste, den wir schon mal gefunden haben. Gehen wir mal die so herum. Ah, da sehe ich den nächsten. So, oh, das war's. Dann speichern wir natürlich wieder und sehen, was uns jenseits von Tor Nummer 1 erwartet. So. Ah, hier ist nochmal ein bisschen was zum Sammeln. Eisenkraut. Und eine Truhe. Nehmen wir natürlich alles mit. Ah, ein Tag des Lebens, den, den ich vorhin verprasselt habe. Okay. Ich glaube, wir sind schon so gut wie da. Und ich sehe, glaube da jemanden. Ja, da sitzt jemand. Und da sind auch schon die Schalter. Aber ich schaue mir mal ganz kurz an, was da im Süd, äh, in, in dem Ostbereich so gibt. Wahrscheinlich einfach nur unser Fluchtweg. Aber wir sollten es trotzdem mal ein bisschen abchecken. Ja, sieht einfach nur nach unserem Fluchtweg aus. Bin mal so frei, ich aktiviere schon mal ein paar Sachen. Man weiß ja nicht, ob die Truhen und alles, ob die dann später noch da sind. Ah, das ist der Bereich hier, okay. Wo wir nicht von der anderen Seite rein konnten. Alles klar. Unser Fluchtweg also. <lacht> so, schauen wir mal. Ob das denn auch unsere besagte Medissa ist. Da sind die beiden Dinge noch aktiv. Jawohl, sehr schön. Dann aktivieren wir mal die beiden noch. Zack, zack. Und das scheint zu sein. Ja, tatsächlich wieder eine Barriere. Hm. Jetzt müssen wir die ja halt durchbrechen, ne? Gute alte, alte Velvet. Die schafft das natürlich. Okay. Okay, die sieht eigentlich relativ normal aus. Okay, die sieht eigentlich relativ normal aus. There's no escape. Huh? What? Please, don't give up. I can... No, you don't understand. There's no escape for you. Uh. If you dare sully Shepherd Artorius's ideals and the light the Abbey shines upon the world, okay. I will kill you all! That's how we think about it. What are you doing this? Uh. Ja, der hat sich um den Kerl beschworen, der Kerl. Er ist schuld. Und irgendwie habe ich äh, den Eindruck, dass der, dass der Name mit Vista jetzt nicht nur so ein netter kleiner Zufall ist, sondern anscheinend irgendwie ein bisschen so eine Referenz auf Medusa sein soll. Ah, das war ja doch easy gerade. That snake woman keeps summoning them. If we don't go after her directly, there'll be no end to it. 
Your left hand. <laughs> Don't tell me you're the calamity. Why are you doing this, Medissa? Why fight for the Abbey after they forced you to become a Therian? They didn't. I became one of my own free will. A uh, soul? But your daughter slain in an exorcist's hands. Yeah, ja, even wie wie woher kommt diese Wende? Oh, I feel hate toward a world where demons spawn from the people's malevolence. You know about malevolence? The exorcist told me the truth. Diana turned into a demon because of the malevolence she radiated. I knew what I had to do. Become a Therian hmm. and devour malevolence so that such a tragedy would never repeat itself. It matters not what dreadful form my body will take. I will revive Enomenot and change this wretched world. Okay. If that's how wow. it is. Fine. We'll take you by force. Haben wir so nicht erwartet. Kümmern wir uns erstmal um diese Golem. <lacht> Die Welt wird sich das nicht. Crush them all! Töten sie alle! Erstmal wieder, wie gesagt, Golem. Verschwächen hat die. Oh, Reptil und Erde. Sehr gut. Ja, ist gut, dass wir Eisen gerade dabei haben. Oh shit! Das war jetzt, äh, das ist jetzt natürlich blöd. Äh, an Heilmittel. Ich sollte, ja, das vielleicht irgendwie abbrechen. Oh, nicht dein Ernst. Äh, uh, äh. Uh. Okay, das ist ganz schön fies. Aber anscheinend hält die Versteinerung nicht ewig. Ob es jetzt an unseren bereits errungenen Fähigkeiten liegt, dass wir die Versteinerung ein bisschen Resist Resistenz dagegen haben. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Ja. Okay, kommt gerade irgendwie nicht an sie ran. Okay, der Boss ist ganz schön hart. Boing. Ja, jetzt natürlich jetzt wieder ein paar, paar. Ah, oh, fuck. Jetzt natürlich ein paar helfende Hände nochmal beschworen oder wird nur das ja. Helfende. Ja, lange Schlange. Oh, nicht dein Ernst. Ja. 
Aber warum hat sie sich so gewandelt? Das ist jetzt sehr, sehr, sehr interessant zu wissen. Und müssen wir die jetzt wirklich töten oder ist da. Boom! Bitch. Macht zwar nicht so wirklich den riesen Schaden, aber. Okay, also macht wahrscheinlich den Finisher. Oh, nice. Und dazu noch 100 Schiff bekommen. 100 Schaden. Nice. Erledigt. It's over. Curse you, Lord of Calamity. Wow, was Lord war das für ein Name? Calamity. That's the name of the Demon Lord, who will bring about the Age of Chaos. The unrepentant embodiment of malevolence, whose blind pursuit of self-gratification will rain destruction upon the world. The irredeemable, uncontrollable personification of human sins. An evil like you! Hmm. Demon, Therian, Lord of Calamity, call me whatever you like. But if I'm the supposed Lord Sie widerspricht ja nicht. Then you're just a minion to be used as I please. Nothing more. No, I refuse. What happened to my Diana was my fault. That's why I will fight you until my dying breath. Stop! Don't get in my way. No, enough mothers have died. I won't let you join them. Eleanor and Kamawana. They both lost their mothers hmm. too. It's a terrible thing. Kamawana? A little girl that the Abbey forcefully made into a Therian. Her mother tried to save her, but she failed. All she could do was to offer her own life to fill her child's empty stomach. <sighs> ja, die Szene haben wir noch Kamawana relativ frisch im Gedächtnis. She misses her mother. If you die here, I can only imagine how sad that would make your Diana. Diana. You don't need me anymore, Mom. I get it. You love this new dad more than your own daughter. No, oh. honey. I did it for you. But you really thought I stopped loving you. And the malevolence. Made you into a demon. Deshalb ist Kommunikation in der Familie wichtig, Leute. I'm so sorry. Forgive me, Diana. Medissa. She'll be all right. She's just unconscious. Let's grab her and haul her back. Hmm. I'll place her under a binding arc, just in case. Gotta hand it to the Abbey. Very resourceful, taking advantage of Medissa's regrets like that. Yeah. Making her into a Therian who would do their bidding. It's... It's just so cruel. Who cares? Reason above all, no. Eben, so is it. Die wahre Farbe. It's true. Das Abteis. The way I feel goes against all reason. There's no telling what'll happen to Helifis once we take Medissa out of here. Hmm. And yet I'm doing exactly that, all on account of my own hang-ups. Even crushing Medissa's honest resolve. According to reason, malevolence is the fault of the individual. You assume no responsibility or guilt for what happens to them. I refuse to turn a blind eye to the consequences of my actions. I chose this path to seek the truth, not to deny it. Yeah. If I'm to betray reason, then that is the very least I should do. You're too much, you know that? You and Medissa both. Quit overthinking things. Just blame all the suffering on the Lord of Calamity. Makes life easier. Velvet, I. Hat ihre Rolle akzeptiert. So ist es. I'm not trying to cheer you up. 
I'm just saying it doesn't bother me. Whatever's coming, I can handle it. Die Schuld und die Last, die tut sie komplett auf ihren Schultern tragen. Oh. So für die Fertigkeit der Stufe 3 frei. Ja, sehr schön. Cool. Alles klar. So, das heißt, mit Dissa ist jetzt unter unserer Gewahrsam. Mehr oder weniger freiwillig. Und wir machen uns auf den Weg raus. So, ich schaue nochmal ganz kurz in die Titel von der guten Velvet. Da gibt es doch schon mal ein paar was ein paar interessantes. Ah, das gefällt mir schon mal gut. Oh, maximale SA wäre auch nicht schlecht. Ja, den nehmen wir mal mit. Bestimmt haben die anderen ähnliche Sachen. Gucken wir mal. Ähm äh, okay. Die müssen wir eine Weile, glaube ich, in der Gruppe behalten. Dann Felsspaltstiefel. Da gibt es bestimmt auch inzwischen etwas, was Eisen auch noch nicht beherrscht. Ja, da die Schutzsprünge. So. Ansonsten sieht es eigentlich so aus, als wären wir jetzt alle gut ausgestattet. Gucken wir noch ein bisschen nach den... Äh, genau, nach den restlichen Sachen. Dass wir hier gerade noch die SA erhöhen oder sowas. Und dann was Allgemeineres. So. Das sollten wir eigentlich recht gut kriegen alles. Maximale SA. Ja, die, ich meine, die maximale SA, die kann uns natürlich nützlich sein, wenn wir mal so eine Situation haben, wie jetzt erst letzt. Ähm, ja, wo wir mehr Mystic Arts einsetzen wollen. Und das ist eigentlich für alle Beteiligten recht was, was recht Praktisches. Das überlege ich nur gerade. Art Angriff, da ist es schon ein bisschen nützlicher. Gut. Dann haben wir es, glaube ich, bei Ellen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach draußen, ne? Bin gespannt, wie es da an der Stelle weitergeht. Ah, ein paar Viecher wollen uns auch noch stören. Ich kann wieder ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich kann nicht öfters machen. Ich realisiere, dass ich da jetzt die Leichte in die Gehen. Gucken wir, dass wir gerade noch die Fotos für ihr Platt machen. Ah. Gucken wir mal die ganzen Statuswerte gleich mal weg damit. Sehr schön. Okay, die hat jetzt gerade, äh, die Eleanor hat jetzt gerade ein interessantes Art gelernt. Mal sehen, was es bringt. Okay. Oh, okay, also eine verstärkte Version von äh, Resurrection, also von Auferstehung. Cool. Werden wir ausprobieren. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Wir werden uns im nächsten Part mit Medessa im Schlepptau zurück zu unserem Schiff machen und werden uns, äh, ja, auch langsam was sicher auf dem Weg nach Titania machen, wo wir sie dann äh, abstellen werden und wir uns auf die Suche nach dem nächsten Ferien machen. In dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.